সম্মানিত সুধি সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম মিলিনাম টিভির এখনকার নিবেদন কমিউনিটি ডায়ালগে আমাদের আজকের কমিউনিটি ডায়ালগে অতিথি হয়ে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন সহসভাপতি বিশিষ্ট কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী সোলামান ভুইয়া সোলামান ভুইয়া ভাই আপনাকে স্বাগত মিলিনিয়াম টিভির এই আয়োজনে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং মিলেনিয়াম টিভি থেকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আপনাদের মিলেনিয়াম টিভির যে আমাদের যে নর্থ আমেরিকাতে পপুলার টিভি আমি ওনার যে সত্য অধিকারী মিলেনিয়াম টিভির ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই আমাকে আপনার মাধ্যমে ডাকার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমার আর ডান পাশে আছেন মিলেনিয়াম টিভির কর্ণধান তোফারদার নূর ভাই মোহাম্মদ নূর তোফারদার নূর ভাই আপনাকেও স্বাগত আজকের কমিউনিটি ডায়ালগের এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে অসহ্য ধন্যবাদ আপনার প্রোগ্রামে আমাকে রাখছেন এই বিজ্ঞ একজন রাজনীতিবিদ এবং যে ব্যক্তি তার জীবনটা এই কমিউনিটির জন্য এবং একটি রাজনৈতিক দলের জন্য দিয়ে আসছে সেটা আমি এই মুহূর্তে না বলি আপনাকে অসহ্য ধন্যবাদ ওনার সাথে একজন বিজ্ঞ রাজনীতিকবিদের সাথে এই প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামকে এই প্রোগ্রামে আমাকে রাখা আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমি আসলে খুব কি বলবো একটু উৎকণ্ঠিত বলতে পারি যে আমি খুব কিউরিয়াস যে আমার পাশে একজন রাজনীতিবিদ বসে আছেন তিনি একটু সংক্ষিপ্ত করে যদি বলতে চাই তিনি মূলত একজন নিউ ইয়র্কে একজন কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠিত তিনি বাংলাদেশেও একজন সফল ব্যবসায়ী বাংলাদেশে বিভিন্ন বিল্ডার্সের রিয়েল এস্টেটে ওনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা এর বাইরে তিনি রাজনীতিবিদ হিসেবে একাধারে বলতে গেলে বিএনপির একজন বড় মাপের সংগঠক এবং যাকে বলা যায় যে তিনি পৃষ্ঠপোষক এবং আরও যদি বলি তিনি অনেক অভিজ্ঞ একজন রাজনীতিবিদ তো আমি আসলে রাজনীতির কিছু প্রশ্ন তাকে করতে চাই এটা হচ্ছে যে আপনি তো বিএনপির একদম প্রথম থেকেই বলতে গেলে এখানকার রাজনীতির সাথে যুক্ত অভিভাবক একজন অভিভাবক হিসাবে আপনি বিএনপির বর্তমান অবস্থা আপনার কাছে কেমন মনে থ্যাংক ইউ আপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এইখানে না আমি একজন বাংলাদেশে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে হিসেবে অংশগ্রহণ করছিলাম আমি যার মতদর্শ তিনার যখন স্বাধীনতার ঘোষণা শুনছিলাম ওনার মধ্যে তখন খুবই আগ্রহ ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আপনার সত্যা খোলা একটা ক্যাম্প এটা বিলোনিয়ার মধ্যে ওখানে অংশগ্রহণ করি তারপরে আমরা তখন একরকম খুবই অনড ছিলাম যে পাকিস্তান সরকার আমাদের উপরে যে জুলম নির্যাতন অত্যাচার আমাদেরকে অবমূল্যায়ন করে এটা বুঝার মতন আল্লাহ রহমত বয়স এমন হয় নাই যথেষ্ট জ্ঞান আল্লাহ পাক দিয়েছিল এই সূত্রতে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি এবং তারপরে পরে পরবর্তীতে আপনার তেহত্তরে যখন প্রথম বাংলাদেশে নির্বাচন হয় তখন তদানীন সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের যথেষ্ট অবস্থান ছিল তার মধ্যেও যেন ভোটটা যেন একটু কাজটুকির মতন যারা ছোটোখাটো দল ছিল তাদেরকে বিন্যাস করার জন্য অবমূল্যায়ন করে তাদেরকে খুবই তখন তৎকালীন সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এটাকে খুবই খুবই ইগনোর করে দেখছিল এগুলো দেখাতে এবং তেহত্তরে নির্বাচন আমাদের দাউদ চান্দের একজন তৎকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক সাহেব উনি হেরে গেলেন 
ওনার ভোটগুলা ঢাকাতে আনে হেলিকপ্টারে করে উনি হারলেন মানে তিনশো আঠাশ বছর না কত কিন্তু তৎকালীন সরকার এটাকে সাতশো কত ভোটে চিহ্ন করে ওনাকে জয়যুক্ত তো এইটা হলো তখন এটা ওনার দরকার ছিল না কেন করছেন উনি ভালো জানেন আমার সেই জ্ঞান দেওয়ার মতন জ্ঞান আমার নাই ওনাকে কিন্তু সে ভদ্রলোকে ওনার একজন খুনি হিসাবে ওনার ষড়যন্ত্রকারের মধ্যে একজন বঙ্গবন্ধুর খুনি হিসাবে আমরা সবাই জানি বা পরিচিত বা আর্মির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল এবং আর্মির বিভিন্ন কারণে খুব ছিল দেশের বিভিন্ন অভাব অনটন বিভিন্নভাবে ওনাকে যে যেটা হচ্ছে হত্যাটা হয়েছে এটা আসলে আমরা এটার পক্ষে না হত্যা কোনো মানুষের জন্য মানুষকে কল্যাণ দে না এবং হত্যাকে কোনো মানুষ পছন্দ করে না এটা আমি মুসলমান হিসাবে আল্লাহ রাসুল এটাকে খুবই ঘৃণা করে না আল্লাহ পাকেও কোরআন শরীর মধ্যে এটার ব্যাপারে আলোচনা আনছেন যে একজন হত্যাকারী এটা জঘন্যতম এবং তার তার কোনো রকমের ক্ষমা আল্লাহ পাক করেন দুর্ভাগ্য পশত ওনার সপরিবারে ওনার দুই কন্যা ছাড়া আর সবাইকে নিহত করলেন ভাই ভাই যাই হোক তখনকার পরিস্থিতি একরকম তারপরে ধরেন জিয়া রহমান সাহেবের প্রকাশ পাইল একজন সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে উনি নভেম্বর মাসে বের হইলেন বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার তখন নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট উনি ফেনীতে আসছেন তখন ফেনী সাব ডিভিশন ছিল তখন ওনার সাথে দেখা হলো ফেনী কলেজ ময়দানে তো ওনার বক্তব্য শুনে ভালো লাগলো আমি বললাম স্যার আপনি যদি এগিয়ে আসেন আমরা আপনার সাথে কাজ করব বলে আপনারা দোয়া করলে আসবে তখন থেকে ওনার মত দর্শনের সাথে ওনার মতের সাথে যেন নিজেকে মানে হেলিয়ে দেওয়ার বা ওনার ওনার মতের সাথে কাজ করার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করে তখন আমাদের বয়স এত না আমরা তখনও ছাত্র কিন্তু মনের যে একটা জোর স্বাধীনতা কেন করলাম কি জন্য করলাম স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধে কেন অংশগ্রহণ করলাম সেটার অভাব ছিল বিদায় এই ঝুঁকিটা বেশিরভাগ চাপিয়ে পড়লাম তখন উনিশশো পাঁচত্তর সালের আমার যত সম্ভব উনিশে নভেম্বর অথবা একুশে নভেম্বর আমার এক্সাক্ট মনে হয় তখন থেকে ওনার ওনার মত দর্শনের সাথে একমত তারপরে দেশের যে অবস্থান ছিল অভাব অনাটন চাকরি বাকরি মিলে জুলে এতে আমেরিকা ভিজিট ভিসা আসা এখানে নিজেকে রাখার বা থাকার যে একটা চিন্তা ভাবনা করলাম তার মধ্যে আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবানি আমি দোয়া করি এই দেশের প্রেসিডেন্ট রিগেন সাহেবের অবদানে আমরা বহু লোক লক্ষ লক্ষ লোক আমরা এই দেশে লিগেলাইজ হতে পারলাম এবং সেই পর থেকে লিগেল হওয়ার পর থেকে এখানে এই যে বিএনপি নামে কোনো সংগঠন একরকম ছিল না মত ছিল তো অষ্টআশি সালের দিকে আমার এখানে কিছু দল গঠন করার জন্য কেন্দ্র থেকে লোকজন আসলো সে থেকে তখন এই দলের সাথে একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে তারপরে এক সময় একরকম দলের মানে কথা বলার লোক ছিল না তখন আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের অর্থ বৃত্ত সময় দিয়ে প্রায় বিশালভাবে এটা আলোচনায় আসলো বিএনপির ব্যাপারে তখন বাংলাদেশের একজন সুনামধন্য রাজনীতিক বিদ এবং সাবেক মন্ত্রী জানাব আবদুল আল নোমান সাহেবের মাধ্যমে আমাকে একটা সংগঠনের নাম দিল জিয়া মঞ্চ তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে উনি আমাকে দায়িত্ব দিলেন আমার সাথে আখতার হোসেন বাদল তাকে সেক্রেটারি হিসাবে এভাবে কিছু তরুণ দামাল আমার রাজনীতিক ভাইরা তারা সবাই সহযোগিতা করলে একটা বিশাল পরিচিতি নিউ ইয়র্ক শহরে নিউ ইয়র্ক সিটিতে পাইলাম হচ্ছেছিল হচ্ছিল তার মধ্যে দল আস ক্ষমতা একটা কমিটি দিল আমার যত সম্ভব নাইনটি নাইন বা দিকে 
তখন আমাদের সভাপতি হলেন ডাক্তার না আমাদের ডাক্তার লং এলেন থাকে ডাক্তার না আমাদের ডাক্তার হামিদ সাহেব হামিদ সাহেব তখন ওই কমিটির একজন সহসভাপতি হিসাবে পরবর্তী আরেকটা কমিটি আসলো সেখানেও কিছু নিজেদের মধ্যে কিছু দল দুষ্ট লোকের আবির্ভাবের কারণে আমি সভাপতি ক্যান্ডিডেট ছিলাম সেখানে পরে আলোচনা হলো আমাকে সিনিয়র সহসভাপতি করব তো সেটা আমি হারালাম তারপরে আমার হারানোর মধ্যে কোনো রকম কষ্ট বা ক্ষোভ ছিল না কিন্তু যে দলটার মাধ্যমে একটা দেশে রাজনীতিক পরিবর্তন হয়েছে এবং রাজনীতি করার অধিকার পাইছে যেটা একত্রিশ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে যে আমাদের মধ্যে যে স্পিরিট ছিল যে আমাদের অধিকার আমার ভাষার আমার বয়স আমার আমার কাজের আমার একজন নাগরিক হিসাবে যে অধিকার সেটা তৎকালীন জিয়া রহমান সাহেবের অবদানে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং মিডিয়া আবার পুনরুদ্ধার পুনরুদ্ধন পেল সেই সুধাতে আমি সেই দলের শাহাদাত বার্ষিক জানাব মরহুম জিয়া রহমান সাহেব আমাকে সদয়া করি এবং সর্দার সুখে দেখি এবং দেখবো যে একদিন আল্লাহ তারপর আমার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন দায়িত্বে আসলেন ওনার আচার আচরণে ওনার কর্মে আমি আরো আরো খুশি হলাম উনি আমাদের সাথে প্রায় কথা বলছেন দেখো আমি বিএনপির নেতা তোমরা বললে ভুল করবা আমি বাংলাদেশের প্রধান কিন্তু আমরা কিছু কিছু জিনিস ওনার কাছে চাইছিলাম এখানে মিডিয়া সৃষ্টি করার জন্য লেখালেখির মাধ্যমে পত্র পত্রিকা ইলেকট্রনিক উনি বললো যে ন আমার দ্বারা এটা পারবো না তোমরা করো যেহেতু আমি শুধু বিএনপির প্রধানমন্ত্রী না আমি বাংলাদেশের পর এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে একজন দেশ প্রেমিক নাগরিকের মুখে আসে এবং ওনারা একজন দাস প্রেমিক নাগরিকে বলতে পারে এতে ওনার উপরে আরও শ্রদ্ধা ভক্তি কিন্তু বর্তমান সরকার সে মনোরসি নারী যার অবদান অনেক অনেক অবদান এবং আমরা অনেক সময় এখান থেকে বিভিন্ন ইনভেস্টার নিয়ে ওনার সাথে কথা উনি বলতো যে দেখো বিদেশ থেকে ইনভেস্টার আনবা আমার দেশে ইনভেস্ট করবে আমার দেশ যখন ঘুরে দাঁড়াবে উঠে দাঁড়াবে তখন আমার লোক কোথায় যাবে তো এই যে ওনার যে এই চিন্তা ভাবনা ছিল দেশ প্রেমের চিন্তা ভাবনা ছিল তো এই আর কি আপনাকে আমার আপাতত আপনাকে একজন বিজ্ঞ এবং সৎ এবং নিষ্ঠাবান একজন নেত্রীকে আয় বর্তমান সরকার সত্তর বছর জেলে দিয়ে ওনার কারা ওনার বাক শক্তি হরণ করছেন পাকিস্তান সরকারের মতন এই জন্য আমি খুবই মর্মাহত আমি বলবো এই বর্তমান সরকারকে অতি বিলম্বে একজন এত দেশ প্রেমিক একজন নেত্রীকে যিনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী যিনি ওয়াদা করছেন কথা রাখছেন উনি উনিশশো সালে উনি বলছেন আমি কি করে এই একটা সিস্টেমে আনবো আমার তো সংসদ নাই ঠিক আছে আমি নির্বাচন করে এসে আমি একটা সংসদ একটা সংসদ সৃষ্টি করে আমি ক্যাবিনেটে গিয়ে এর আইন পাস করে আমি তত্ত্বাবধায়ক উনি সে কথা রাখছেন উনি কথা কাজে মিলের মানুষ একজন শ্রদ্ধাভাজন এবং একজন মা হিসাবে আমি ওনাকে সম্পাদন করি আল্লাহ ওনাকে ন্যা খায়া দেক এবং শুনি ওনার অসুখ বিভিন্ন আল্লাহ পাক ওনাকে সুস্থতা দান করে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমি উনি আমরা একটি ছোট্ট বিরতি নিব সুধি দর্শক বিন্দু আপনারা আমাদের সাথে আবার ফিরবো বিরতি Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530entertainmentllc at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV.
Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530 Entertainment LLC at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Shuti Tarsha Brindu, Apna Dirke Abaru Shagutam, Millennium TV Bishi Sharijun, Community Dialogue, Ambra Shadhanatu, the Community Dialogue, Community Nature Bindu Shate Kotabuli, Tade Rajniti, Bibino. তাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা কথা বলেন তো আমাদের আজকের অতিথি বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাবেক যুক্তরাষ্ট্র সরকার সাবেক সহসভাপতি জনাব সুলেমান ভুঁইয়া আমরা কথা বলছিলাম তার সাথে আর আমার পাশে এখন যিনি বসে আছেন আসলে আমি রাজনীতি অতটা একটু অনভিজ্ঞ মানুষ বলবো অভিজ্ঞ যিনি আছেন আমার শ্রদ্ধ নূর ভাই নূর ভাই আপনি যদি মনে করেন আ কোন কিছু আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ভাইয়া মজনব সুলেমান ভাইকে তো আমি এখন আপনি কি কিছু করতে চান এই মুহূর্তে না আমি না আমি রাজনীতি আমি সুলেমান ভাইয়ের সাথে কোন ধরনের সাংস্কৃতিকতা বা কোন ধরনের আলোচনা করতে যাব না তবে রাজনীতি হলো সরকার যে সরকারই আসুক না কেন পৃথিবীতে তাদের একটা পটভূমি তারা যেমন আমেরিকাতে দেখে আমেরিকাতে যে দেশে আমরা গণতান্ত্রিক কথা বলি গণতন্ত্রের কথা বলে সারা পৃথিবীকে গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলি আমরা কি গণতন্ত্র আসল আমেরিকা ওয়েস্টার্ন অ্যালায়েন্স সারা পৃথিবীতে কত গণতন্ত্র দিছে নিয়ে আসছে দেখেন গণতন্ত্র আপনি চিন্তা করেন বাংলাদেশ নিজস্ব ওয়েতে নিজস্বভাবে আমরা আমাদের গণতন্ত্র সৃষ্টি করি করতে পারছি এবং করছি চলমান ভাই যে কথা বলছে এটা সরকার যদি বিএনপি সরকারের উপরে অত্যাচার অভিযান করে সেটা বাংলাদেশের জনগণ বুঝবে বাংলাদেশে আঠারো কোটি জনগণ তার মধ্যে কিন্তু এখনো ফোর্টি পার্সেন্ট বিরোধী দলে আছে সরকার মনে করে না যে সিক্সটি হান্ড্রেড পার্সেন্টই সরকার আছে তা না কিন্তু গাজীপুরে দেখিয়ে দিচ্ছে স্বতন্ত্র একজন সেভেন্টি অলমোস্ট সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি ইয়ার্স ওল্ড লেডি সে তার তাকে দিয়ে দেখেন তো সরকার কিছু ভূমিকা তো দেখতেছে তাই না গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা এটা ভালো এটা কিন্তু বিএনপি সরকারও করছে তা যে করে না করে না এটা করছে তারাও তবে এই সমস্ত দিক না গিয়ে দেশের উন্নয়ন দেশকে নিয়ে চিন্তা করা দেশের মানুষকে নিয়ে চিন্তা করা এবং রাজনৈতিক অত্যাচার অবিচার করা এগুলো ঠিক না যে সরকারই আসুক না দেশের জাস্টিস ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার করে দেওয়া জাস্টিস কোর্ট জাস্টিস বিচারকদের উপরে কোনো হাত না দেওয়া তাদেরকে নিয়ে কোনো নাক না বলা বলছি কথা বলছি এটা যদি আমরা এর থেকে সরে না আসতে পারি আমেরিকাতে আছে কোনো জাস্টিস দেরকে নিয়ে কোর্ট নিয়ে আমরা খেলা করতে পারি হ্যাঁ এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে এত কিছু হচ্ছে কেহ কোনো রাজনীতিক বিদ বা আমাদের সেনেট কংগ্রেস বা হোয়াইট হাউস কিছু করতে পারছে না পারবে বা আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল কিছু করতে পারছে না পারবে হোয়াইট হাউস অ্যাটর্নি জেনারেল যে আমাদের স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল অনেক কিছু করতে পারছে পারবে অনেক হ্যারেসমেন্ট তো আছে তবে দেশের স্বার্থ জনমতের স্বার্থ একজন রাজনীতিক অভিজ্ঞ একজন রাজনীতিক সে 
एक्सन एक्स प्रेसिडेंट एक्सन सेना प्रधान है वाई एक्सन एक्स प्रेसिडेंट एवं तीन बार एक प्रधान मंत्री राष्ट्रीय पुलिस लोना को तीव्र में तक के आजाद हुआ कुद्रो पावल एक तरह दिनिश नहीं ये तो किंतु ये तीन क्या ना ऑर्थो ये तो खेल पे लेना है ऑर्थो तो आस अकाउंट है ना ही ये ऑर्थो तो सुधीर रूप थे कि आशुकार कादात थे कि आशो ये ऑर्थो तो बी बीराते चले जाए ना तीन गुटी टाइगा जगह हजारों गुटी टाइगा तो कनाडा बाई उन महीनों दशक चले और से शेटर खबर की शेटर जवाब क्या दिवे हमारे को था कि मुझे तो वर्षी है मैं तो एक खुदरो जिनिशर जन ना एक टा लोग के इबाद में पानिशमेंट दवार अर्थ की हमें तो बीन पीर लोग हमें तो जमातेर लोग हमें तो एक जन बांग्लादेशी नागौरी शुभी शर करन तुष्टु भावे दर्श चलन एवं दशर अबो कठमो एवं दशर मानचित्रो तारा विशेष का से तुले दौरन इतने हो बिजास दोनों बात है आ मैं आ मैं आशुल आ मैं आपको आपके वो बोलते हैं कौन बोलते हैं आ मैं राजनीति और तो टा फालो बुची ना तो आपने रा दुजन बीक तो मानुष हैं चेन आपना देर कथा पोतों गुलो या मैं शून्य सी एक बार आ मैं किन्तु आवारों शेयर करी अपना के आ मैं आओ मेरी जेर पक्को कथा गुलो राजनीति सहित बस प्रिय तो अनेक समय करते हैं प्रश्न अपना बीएनपी एक समय छात्र दल छो तो एन से भावे अनेकटा बचर धरे तो बिरोधी दले आविष्य प्रजन्म के लिए कि तरह को चिंता भावना आचु मान तो अनेकटा बोध है निजे जेहेतु प्रवस थी तरह एके बारे राजनीति घरणार ना से सांस्कृतिक कर्मी सार्स संस्कृति के लिए ही लेखालेखी नहीं पचंद करी तो जेहेतु होस्टिंग कर सांबादिकता कर प्रश्न से कारण करते हे तो जानते चाची जो एम भविष्य को परिकल्पना एख छ्र राजनीति षोलो बचर बिरोधी दल जेहेतु आवे शा जाए ना तो ये कि भविष्य प्रजन्म नहीं को चिंता भावना अपन आ थैंक यू आपा आपना के अनेक धन्यवाद हमारे भाई नूर मामियम टी सत्ताधिकारी चले जिन कथारत डाल ट्राम्प सहेब जेटा कर राशियार इंदने जेटा मीडिया देखी नहीं मन है यमेरिकार जीवन लाइफ प्रथम बारे हो गणतंत्र के ध्वस कर एक चक्रांत आशा करी बर्तमान सरकार जेटा कर गणतंत्र पुनरुद्धार होनी देखें जे हम बांगलेश प्रधानमंत्री शेख हासिना तीन बार दाबीदार क्यों बिना भोटे आ तो उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प बर्तमान सरकार बैडें सहेब दुई हज़ार एकुश साले पृथिवीर एकषट्टी देश के आमंत्रण कर गणतंत्र जरा पुनरुद्धार गणतंत्र जरा क्ष करें तर मध्य क्यों सरकार दावत ये एक चिंता भावना बेपार आपाजी पश्चिम छात्र दल कि दल कर जे दल करते किूबार मतन राशियार मतन ताके तार फैमिली के चाप दिए से ताके ऐले के उठे नहीं जा बुकर तार मायर सन्तान बुकर रक्त दिए 
একটা দল করতে আগ্রহী পথে এটা তো সরকার দিচ্ছে না এটা একটা দেশের জন্য বিশাল একটা ধ্বংসের কারণ তার কারণ হলো সবাই হয় না রাজনীতি সবাই করতে পারে না রাজনীতি যারা করে তারা দেশকে নিয়ে চিন্তা করে তারা মানুষকে নিয়ে চিন্তা করে তারা সমাজকে নিয়ে চিন্তা করে দেশের ভালো মন্দ নিয়ে চিন্তা করে কিন্তু এই এই সুযোগটা তো বর্তমান সরকার দিচ্ছেন না যে বিএনপি করুক বা জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষের তার জীবন তার চাকরি হচ্ছে না এবং এমন কিছু বায়োডাটা নিচ্ছেন যে কেউ চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট এখন নাম বলতে চাচ্ছি না বাংলাদেশের যেটুকুলা ডিপার্টমেন্ট আছে তার বায়োডাটা দেখে যে তোমার বাবা আওয়ামী লীগ করছে কি না তোমার দাদা আওয়ামী লীগ করছে কি না তুমি ছাত্র সমর্থন করো কি না এটা তো একটা দেশকে ধ্বংস করে দেওয়া যেমন একটা দেশের লেখাপড়া যদি পরিপূর্ণভাবে না অগ্রসর হইতে পারে এই দেশে যেমন মেধা শূন্য হয় রাজনীতিও যদি এইভাবে সরকার যদি চাপের মধ্যে রাখে তাহলে ওই দেশের পতন হবে অতি অতি সত্য তার কারণ যারা আমরা রাজনীতি করে আসছি স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে এই পর্যন্ত আমরা কি আজীবন বেঁচে থাকব তা আমরা তো সাইড দিতে হবে আমার ছোট ভাই আমার প্রতিবেশী একটা ছেলে সে কথা বলুক তার বড় একটা মুখে শক্তি আসুক যেমন আমার তরুণের অধিক নায়ক জানাব তারেক রহমান সাহেব আজ লন্ডনে কী ছান ওনার একজন স্নেহের ছোট ভাই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল কোকো কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই তাকে তার জানাজ অংশগ্রহণ তার কারণ সরকারের যে একটা একটা প্রগ্রেস একটা একটা প্রতিক্রিয়ায় এমনভাবে উনি আর্মিদের সাথে কমিটমেন্ট করে আসছেন কিন্তু সত্যকারের জন্য গণতন্ত্র আমরা যখন আর্মি ব্যাগ গভর্নমেন্ট ছিল আমরা কিন্তু প্রতিবাদ করছি সরকারকে আর্মি ব্যাগ গভর্নমেন্টকে কখন হটানো যায় আমরা শেখ হাসিনার কথাও বলছি এবং খালেদা জিয়ার কথাও বলছি রাজনৈতিক দলগুলো যেন পুনরুদ্ধার পায় রাজনীতি যেন আমরা করতে পারে যেন আমরা বিএনপির পক্ষে শুধু বিএনপির পক্ষে বলি নাই আর আওয়ামী লীগকেও আমরা সাপোর্ট দুর্ভাগ্য হলো যে যে জনাব তারেক রহমান সাহেব আগামী ভবিষ্যৎ একজন তরুণ এখনও আমি বলবো তরুণ কিন্তু যে ওনার যে যে অবস্থান উনি যদি দেশে ফিরে যেতে পারছেন দেশে যে রাজনীতি করতে পারছেন তাহলে আমার মনে হয় দেশের ছাত্র বলেন বা যুবক বলেন বা মানুষ বলেন এদের একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকতে ওরা সাহসিক সাহস পাইতেন রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করতে আসার জন্য দুর্ভাগ্য হলো বর্তমান সরকার যেভাবে ইউবার মতন মানে সরকার পক্ষের হলে ঠিক আছে ভিন্ন পক্ষের হলে সে যেন কোনো রাজনীতি করতে না পারে কোনো বিরোধিতা করতে না পারে এই প্রক্রিয়া ছাড়া আর অন্য কিছু না আমার ভাই একজন মিডিয়া আমি যদি ভুল বলে থাকি উনি বুঝেন আমার কথাগুলো আমি কি বলতে চাচ্ছি যে উনি আপনাদের নর্থ আমেরিকা একজন ভালো পরিচিত সম্মানিত একজন মিডিয়া উনি বুঝেন বুঝতে স্যার আমি কি বলতে চাচ্ছি আমি যদি কোনো কথা ভুল বলে আমার ভাই আমাকে সেটা স্পষ্ট করতে পারেন না আপনি এই কথাটা ভুল বলছেন আমি তো আমার নেত্রীর উদাহরণ দিলাম যে ছিয়ানব্বই সালে যখন বিভিন্ন দল আওয়ামী লীগ জামাত একসাথ হয়ে যেভাবে বিএনপির উপরে যেমন ও ক্ষুদ্ধ হয়ে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রক্রিয়া তখনকার জানাব মরহুম নিজামি সাহেবের প্রক্রিয়া ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিন্তু উনি বললেন যে আমি কিভাবে আমার তো সংসদ নাই এই জন্য নির্বাচন দিয়ে প্রায় পনেরো বিশ দিনের মধ্যে উনি একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে দিয়ে উনি নির্বাচন হয়ে গেলেন কিন্তু বর্তমান সরকার ওয়াদা করছিলেন দুই হাজার চোদ্দো সালে যে আমি নির্বাচনে গেলে আমি একটা আমি নির্বাচন করে আমি আবার একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা প্রক্রিয়া আসবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কিন্তু আপনি দেখছেন আপনি মিডিয়া আপনার কাছে আমি লুকুচুরি করার কথা মতন নাই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী
উচ্চস্তরে শেখ হাসিনা এর আগত দুই তিন জনের সভাপতি ছিলেন আপনি জানেন ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব ছিলেন আপনার ওই যে আমাদের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওসমান সিলেট বাড়ি কর্নেল ওসমানি সাহেব ছিলেন মালিক উকিল সাহেব ছিলেন ওনারা সেভাবে মেনটেন্স করতে পারে না কিন্তু আমাদের দেশের যে আমাদের সাউথ এশিয়ার ফ্যাক্টর ফেটে আমরা ওয়ারিস সূত্রে রাজনীতি করি এবং মানুষ আমাদেরকে পছন্দ করে আমি বলি ভাই আপনার পছন্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই একজন মিডিয়া হিসেবে কিন্তু এটা শেখ তারেক রহমানের কাজ না এটা হলো শেখ হাসিনার কাজ উনি ডেকে যেভাবে হোক যে আসন যা হয়েছে হয়ে গেছে আসো আমরা সবাই মিলে দেশ গড়ি সবাই মিলে একসাথে রাজনীতি করি সবাই মিলে আমরা নির্বাচন করি আসো তোমরা তত্ত্বাবধায়ক আমি ক্ষমতার ভোট দিয়ে আমাকে এত কাজ উনি এভাবে ঘুম থেকে উঠলে ওনার বক্তব্য শুরু হয় আমি এত কাজ করছি এটা বাংলাদেশের মানুষের জীবনও দেখত না আমি এত দান করতেছি এটা বাংলাদেশের মানুষের জীবনও দেখত না আমি এত নিরীহ মানুষকে ঘর দিছি এটা বাংলাদেশের মানুষ কোনো চিন্তাও করে নাই আমি এত আবার প্রায় মেট্র অনেক কিছু করছি তো সমস্যাটা কোথায় বিএনপি চাইতেছে তোমরা সরি তো আমরা ক্ষমতায় বসি তোমরা সরি তো আমরা কালকে করতে বসি না বিএনপি চাইতেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নিরপক্ষ সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন দাও আমরা অংশগ্রহণ করব তোমরা জিতলে তোমরা যাইবা আমরা জিতলে আমরা ক্ষমতা যাই এটা না বিএনপি চাই না আমি বলবো থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনার আর কিছু প্রশ্ন করার থাকে আমি একটু আমি যেহেতু আসলে আমি রাজনীতি অনুভূতি একজন মানুষ আমি তখনও বলছি এখনও বলছি আমি এত বুঝি না তারপর আমার একটা ব্যক্তিগত একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেটা দেখেছি ছোটোবেলা থেকে যখনই সরকারি দল যেটা নূর ভাই বলছিলেন যে সরকারি দল থাকলে বিরোধী দলকে বলা হয় বিরোধী দলে থাকলে সরকারি দলের উপর কিছু চাপ আসে তো এমন পরিস্থিতিতে একটা সময় হয়তো আওয়ামী লীগেরও গেছে বর্তমানে বিএনপি যাচ্ছে তো আপনি কি মনে করেন এখানে সরকারের তো কিছু ভূমিকা থাকবে কিন্তু আপনারা আপনি কি মনে করছেন যে বিএনপি যে নেতৃত্ব সেই আপনারা কি কোনো নেতৃত্ব সংকটে ভুগছেন বা কিছু কি মনে করেন আমরা নেতৃত্ব সংকটে ভুগতেছি না বাংলাদেশের মানুষে ভুগ বাংলাদেশের মানুষ বুঝে যে তারেক রহমান যদি সাবাস করি বাংলাদেশে আসে তাইলে পরের দিন ওনাকে জেলে ঢুকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসি দিয়ে বা তাকে এমন অবস্থা করবে তাকে কথা বলার আসবে অধিকার রাখবে এইটা বাংলাদেশের মানুষ বুঝে এই বুঝার কারণে বর্তমান সরকার এত কর্মের অধিকারী দাবিদার কিন্তু সাহস পাচ্ছে না তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে ভোট দিয়ে তারা ক্ষমতা আসবে তাদের পরাজয় এমন হবে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন করবে আমার মনে হয় না বাংলাদেশের তিরিশটি আসনের মধ্যে তিরিশটি আসন পাবে এটা আমি আপনার সামনে বড় গলায় বললাম আমি একজন বারবার অনেকবার আল্লাহ ফাঁক সুযোগ দিচ্ছে আল্লাহর ঘর তোয়াব করার জন্য আল্লাহর রাসুলের কবর জিয়ারত করার জন্য এবং আমি এক সাহসিকতার সাথে আমি বজ্র কণ্ঠে বললাম বর্তমান সরকার যদি সুন্দর সুস্থ নির্বাচন দেয় তাহলে মনে হয় না যে যে তিরিশটি আসন পাবে তাহলে এই যে আপনার আপনি একজন লিখক আপনি একজন একজন সাংবাদিক পরিচয় দিলেন আপনি সিনা সিনা বর্তমান সরকারের বিচার বিচার বিভাগ প্রধান ছিল প্রধান জজ ছিলেন তিনার বইগুলো আপনি জোর করে এই যে যাদেরকে ফাঁসি দিচ্ছে অনেকগুলো বিচার যখন উনি একটু মোড় নিলেন যে না আর কত করব উনি যদিও হিন্দু সম্প্রদায়ের হয় উনি তো ভয় আছে তার সৃষ্টিকর্তার উপর আমি আর কত দায় নিব যখন ওনার সাথে ওনার দ্বারা হচ্ছে না তখন ওনাকে একরকম গলা চিপে ধরে দেশ থেকে বের করি এই যে আমি তো আমার কথা বলতেছি না আমার নেতার কথা বলতেছি না আমার নেত্রীর কথা বলতেছি না যে আমার নেত্রী যেটুক বাংলাদেশে উদাহরণ দেখাইছে এরকম উদাহরণ যদি আপনারা প্রুভ করতে পারেন আমি রাজনীতি ছেড়ে আমি রাজনীতি করব আমার নেত্রী ওয়াদা দিছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
जी 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 एक मत आमे बहुत साले रखो जी आपने बोले ना मैं आपने कहा था सुनते हैं मालूम है कितने
যারা বাংলাদেশের অভাব অনটনে বিভিন্ন রকম ক্ষতি গরিব মানুষগুলা রাজ মিস্ত্রি রং মিস্ত্রি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি কার্পেন্টিং মিস্ত্রি যদি চলতে পারে আমার দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করছি আল্লাহ পাক আমাকে অর্থ বিচ্ছ দিচ্ছে কিন্তু আমি রুজি করছি এক দেশে আর ইনভেস্ট করছি আর এক দেশে যেখানে আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশ তো এইটা যদি আজকে যদি বর্তমান সরকারের যদি সঠিক সিদ্ধান্ত হতো যদি ক্ষমতার ফলা পরিবর্তন হতে প্রতি পাঁচ বছর পর পর গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাহলে সবাই ভয় পাই আপনি বিশ্বাস করবেন দুই হাজার চোদ্দ যখন নির্বাচনের আলোচনা আসলো অনেক আওয়ামী লীগ বন্ধুরা অনেক আওয়ামী লীগ বন্ধুরা সুলেমান ভাই কেমন আছেন আমার কি একটু খেয়াল রাখেন সুলেমান ভাই খেয়াল রাখেন হয়তো আমেরিকা চলে আসতে হবে কেন এই এই ভয়টা কেন যে যেটা করছি এই দেশে তো আমার জায়গা হবে অনেক একবারে সত্য করে আপনার এখানে হলপ করে বলতেছি এটা সত্য কথা অনেক বন্ধুরা সুলেমান ভাই যে কি করব আপনার গ্রামের বাড়িতে থাকতে পারবো কিছুদিন একটু ইয়ে করে আমি যে অসুবিধা নেয় দেখবো না চুরি না করে থাকেন ক্ষতি না করে থাকেন দেখবো কিন্তু কেন এটা যদি ওই ক্ষমতার পালা যদি পরিবর্তন হইতো তাহলে আমরা সবাই ভয় পাইতাম আমি অন্যায় করছে আমি কোনো ভুল করছে আজ দেখেন কি অবস্থা র্যাব সৃষ্টি হয়েছিল বিএনপির আমলে অর্থাৎ দেশের একেবারে অত্য আধুনিক এ লোকগুলাকে এবং সৎমানের মাঠের লোকগুলাকে সেই লোকগুলা যে এই সরকার আমলে যে সাতটা মানুষ হিন্দু মুসলমান মিলে নারায়ণগঞ্জ মাইরা বস্তা দিয়ে সাগরের মধ্যে চাপাই দিল র্যাব এই জন্য কি এই দেশ এই র্যাব সৃষ্টি হয়েছিল এই জন্য কি আমরা মুক্তিযুদ্ধে গেছিলাম এই জন্য কি বঙ্গবন্ধুর কাব্য ছিল যে পাকিস্তানের সরকার আমাদের ধুলন নির্যাতন অত্যাচার আমাদেরকে কথা বলা দিচ্ছে না এই জন্য কি ওনার বক্তব্যগুলো ছিল তাইলে আজকে আমরা যারা আছি ওনার উদ্দেশ্যই আমাদের কি একটু চিন্তা করা উচিত না যে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য প্রায় সময় প্রায় ঠিকঠাক শোনা যে তাইলে এই কথাটা কিন্তু শোনান এটা আমন তো করেন না এটা তো বাস্তবায়ন তো আন এই জন্য আমি বলবো আপনার এই মিলেনিয়াম টিভির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের আমার মনে হয় শুভ বুদ্ধির উদয় হওয়া উচিত এখনো সময় আছে পাঁচ সাত মাস সরকারের উচিত যে বড় উচিত ছোটকে স্নেহ করে যে যা হোক যা হয়ে গেছে বলতে আসা আমরা একসাথে আমি মনে করি বেগম আমার নেত্রী বেগম জিয়াকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া এবং তারেক রহমানকে দেশে নিয়ে যায় রাজনীতি করার মতন তার মাম মিথ্যা মামলাগুলা প্রত্যাহার করে তাকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেওয়া আমি মনে করি এই সরকারের হবে ভালো কাজ করবে যদি করে যদি করে তাই না হলে এই দেশে রক্তপাত হবে হইতে থাকবে যেতে এই সরকার যে অবস্থান যদি সুস্থ নিরাপদ নির্বাচন হয় যে বিএনপি ক্ষমতা বিএনপি যারা কষ্ট পাচ্ছে তারা বাইকে হারাইছে তারা বাবাকে হারাইছে তারা ছেলে হারাইছে এরা কি আমার আপনার কথা চুপ থাকবে নীরবে হলেও তো প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে তাহলে তো প্রতিশোধের মধ্যে আমরা চলে গেলাম একত্রের থেকে প্রতিশোধ 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 কখন আমরা দেশটা গড়ার জন্য থ্যাংক ইউ আপনার ধন্যবাদ ভাই আমার মনে হয় আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তাই
Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us.